नमस्कार नमस्कार वेलकम 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 जमलेल्या माझ्या सर्व समस्त शिक्षक बंधू भगिनींचं विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींचं आजच्या आपल्या या फ्री लाईव्ह ऑनलाईन वर्कशॉपच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी मी सहर्षाने हार्दिक स्वागत करतो आजच्या तिसऱ्या दिवशी आपण काहीतरी इनोव्हेटिव्ह पाहणार आहोत आणि आतापर्यंत जे जे तुम्हाला मटेरियल मी दिलेलं आहे त्याचा परिपाक त्याचा सार कसा वापरायचा किंवा त्याचा वापर करून आपण असे वेगवेगळे जे आहेत आपण म्हणू या आपल्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये याचा पॉवर पॉईंटचा वापर कसा करू शकतो ते त्याचे थोडेसे दाखले मी तुम्हाला दाखवणार आहे ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की तुम्हाला मी दोन इनोव्हेटिव्ह पीपीटीज विनिंग पीपीटीज दाखवणार आहे तर सर्वप्रथम मी सर्वांचं आपलं जे आहे ते स्वागत करतो आणि आजच्या अठ्ठावीस फेब्रुवारी दोन हजार तेवीस म्हणजेच पंच्याण्णवव्या भारतीय विज्ञान दिनाच्या राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या मी सर्वांना हार्दिक आणि सहर्षाच्या शुभेच्छा देतो सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीशी रिलेटेड असलेल्या काही प्रेझेंटेशन आपण यामध्ये पाहणार आहोत आपणास कळवण्यास मला अतिशय आनंद होत आहे की आजच झालेल्या एका राष्ट्रीय पीपीटी कॉम्पिटिशन मध्ये मी आणि माझा एक विद्यार्थी आम्ही दोघं सहभागी झालेलो होतो आणि त्यांचाच पहिला आणि दुसरा असा क्रमांक त्यांनी प्राप्त केलेला आहे त्यामुळं आपली जी काही एक आपण म्हणूया ओळख आहे ती आपण कायम यामध्ये ठेवण्यात यशस्वी झालेलो आहे याचा जास्त यामध्ये आनंद आपल्याला आहे आता ती कोणती पीपीटी आहे की जी विनिंग आहे अशी कोणती पीपीटी आहे की जी जिंकली ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे सर्वप्रथम लेट मी शेअर द स्क्रीन आणि त्यानंतर थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच सर्वांचं जे जे मला कॉन्ग्रॅट करत आहेत परंतु आता आपल्याला पाहायचं आहे पहा यामध्ये तेजस जगदाळे पीपीटी ऑन ए आय म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वर त्या बछड्यानं पोरानं खूपच सुंदर पद्धतीचं त्यामध्ये सादरीकरण केलेलं होतं त्याचं रेकॉर्डिंग सुद्धा मी थोड्या दिवसात पाठवणार तुम्हाला आणि मोबिन शेख पीपीटी हे ते एक आहे ओके आता सर्वात प्रथम मी जी दुसरी पीपीटी आहे ते तुम्हाला दाखवतो तेजस जगदाळ याची ओके तर त्याचं प्रेझेंटेशन त्यानंच केलं होतं एक्सप्लेनेशन त्यानंच केलं होतं परंतु तरी सुद्धा आम्ही त्याचं एक्सप्लेनेशन करतोय आता आपण पीपीटी बनवायला त्याला मदत केलेली होती पाहूया आपण आता सुरुवातीला सो शाल आय स्टार्ट हिअर ओके सो आय एम स्टार्टिंग मी सगळं जे प्रेझेंटेशन आहे ते तुम्हाला दाखवतो यामध्ये तर सर्वप्रथम पाहूया आपण यामध्ये कसं कसं आहे पहा हे सगळ्या गोष्टी यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत अनेक याचा वापर करून फक्त पंधरा सोळा सतरा सगळं स्लाइडची जी आहे ही प्रेझेंट पीपीटी आहे आणि मी तुमच्यासोबत सादर करतोय ठीक आहे थँक्यू व्हेरी मच आता मोबाईलची स्क्रीन आडवी करून तुम्ही सर्वांनी आवाज स्पष्ट करून जे आहे आता पाहण्याचा प्रयत्न करा मी स्लाइड शो आपला चालू करतोय सो स्लाइड शो अँड फास्ट ओके सो हॅव अ व्हेरी नाईस इव्हनिंग टू वन एंड ऑल प्रेझेंट ओर युअर आय एम तेजस जगदाळे स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलिव्हर प्रेझेंटेशन ओके सो बिफोर गोईंग टू स्टार्ट एनिथिंग एल्स रिगार्डिंग विथ माय प्रेझेंटेशन let me ask you some of the very 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 basic but important question can you think can machine think can machine speak and hear like you and me can machine have emotions can machine have same intelligence like you and me your answer would be obviously not but the modern science and technology has proved that his is possible yes machine can hear machine can speak machine can think machine can have emotion okay so machine has everything in i am the jagdaray the student of sri sai baba sybscs and here we can see the student of sri sai baba college shirdi presenting a topic with the holy blessings of sri sai baba and that topic is innovative useful and needful and emerging revolutionary topic that is none other than what can i say artificial intelligence so you can find here the how the font is here how that word is artificial intelligence mane machine sa buses sarko tumhala yacha disat asel ito okay mhanje ja paddhatine machine aste te je chips astat chote chote त्या पद्धतीचं जे लेटरस तुम्हाला दिसत आहेत या पद्धतीने इथं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि खालचाही फॉन्ट बघा आर रिव्होल्युशनरी टेक्नॉलॉजी म्हणजे थोडासा टेक्निकल जो होता तो फॉन्ट आपण इथं वापरलेला आहे हा या सब्जेक्टवर आपण प्रेझेंटेशन करणार आहोत त्यामध्ये आपण काय काय पाहणार आहोत ते यामध्ये बघूया पहिल्यांदा तर आपण पाहणार आहोत कॉन्सेप्ट 
त्यानंतर आपण पाहणार आहोत यामध्ये हिस्ट्री त्यानंतर पाहणार आहोत ऍप्लिकेशन त्यानंतर पाहणार आहोत फ्युचर आणि त्यानंतर पाहणार आहोत कन्क्लुजन त्यानंतर पहा आता आपण या कॉन्टेंट मध्ये पहिल्यांदा बघणार आहोत की कॉन्सेप्ट आता की कॉन्सेप्टला तुम्हाला पाहिजे असेल तर सिंपल क्लिक करायचं आणि तुम्हाला हे सगळे दिसेल त्यामध्ये त्यामध्ये चार कॉन्सेप्ट आहेत मशीन लर्निंग न्यूरल नेटवर्क रोबोटिक सायन्स आणि डीप लर्निंग याचं एक्सप्लेनेशन त्यानं दिलं आणि एक्सप्लेनेशन नंतर परत ती स्लाइड पाठीमागे जाणार आहे आणि त्यानंतर दुसरं असणार आहे हिस्ट्री आता हिस्ट्री मध्ये हिस्ट्रीची मिस्ट्री जाणून घेण्यासाठी दोन हजार अठरा मध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स न काय केलं व्हाईस असिस्टंट नावाचा प्रोडक्ट त्याने लॉन्च केला त्यानंतर क्वांटम सुप्रीमसी आहे फ्युचर प्रोडिक्शन आहे ऑटोमेशन एरेना आहे आणि त्यानंतर चॅट जीपीटी सगळ्यांचं 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 लक्ष मी या ठिकाणी वेधू इच्छितो की चॅट जीपीटी सारखा एक प्रकार जो आहे जर तुम्हाला माहित नसेल तर तुम्ही वापरावा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं कोर्सच्या स्वरूपात लॉन्चिंग आपलं दोन तीन महिन्यानंतर येईलच परंतु सध्या मी तुम्हाला चॅट जीपीटी वापर तुम्ही सध्या वापरू शकता फॉर एक्झाम्पल पहा याचा थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन करण्यापेक्षा मी चॅट जीपीटीचे शेवटचं जो ऑप्शन दिसतोय तुम्हाला इथं मी क्लिक केलं सिंपल क्लिक केल्यानंतर इथं तुम्हाला एक व्हिडिओ क्लिप रेकॉर्डिंग दिसेल हे फुल स्क्रीन होईल क्लिक केल्यानंतर ओके आणि तुम्हाला दिसेल जर तुम्हाला ऍप्लिकेशन राईट करायचं असेल प्रिन्सिपलला कि मला पार्टिसिपेट व्हायचं आहे असं तसं हे जर तुम्ही दिलं फॉर एक्झाम्पल सपोज इयर हिस्ट्री मध्ये हा मुद्दा बघत होतो आपण सॉरी हिस्ट्री पाहिजे तुम्हाला तर त्यामध्ये हा व्हिडिओ प्ले करायचा आहे तिथं बघा खाली टाईप होत चाललेला आहे राईट द ऍप्लिकेशन ऑफ राईट द ऍप्लिकेशन लेटर टू द प्रिन्सिपल रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन पीपीटी कॉम्पिटिशन हेल्ड इन आर्ट सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज राहता असं टाईप केलं तर तो पहा विद इन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड तुम्हाला त्याच ऍप्लिकेशन लिटर लिहून देत आहे कोणतीही माहिती गुगलला टक्कर देणारा असा हा चॅट जीपीटी आलेला आहे पाच मिलियन पेक्षा जास्त सबस्क्रायबर याचे झालेले आहेत आतापर्यंत फ्री मध्ये ऑप वापरू शकताय तुम्ही काही माहिती विचारू शकताय कोणतंही तुमचं काम यामध्ये करू शकताय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या पद्धतीनं चॅट जीपीटी किंवा तुम्ही इथं चॅट ओपन ए आय डॉट कॉम टाकायचं चॅट डॉट ओपन ए आय डॉट कॉम टाकलं तर तुम्ही काही त्याला विचारा तो त्याची उत्तर देईल काय काय पर्सनल सुद्धा तुमच्याबद्दल त्याला माहित असतं बरं का आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चा अनुभव नक्कीच घ्या हा सेशन झाल्यानंतरच सुरुवात करा चॅट डॉट ओपन ए आय डॉट कॉम वापरा आणि तुमच्या अकॅडमिक्स मध्ये वापरा आनंदी व्हा यशस्वी व्हा क्रिएटिव्ह व्हा यामध्ये पहा आता ते संपलं बरोबर आहे आता हा व्हिडिओ गेल्यानंतर परत जे आहे आपण बॅक जाऊया आणि गेल्यानंतर आपण परत पाहूया ऍप्लिकेशन आणि ऍप्लिकेशन मध्ये पहा यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या सेक्टर मधील ऍप्लिकेशन तुम्हाला यामध्ये दिसेल फॉर एक्झाम्पल जर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऍप्लिकेशन जर तुम्ही बघितलं सुरुवातीला तर कोणकोणत्या सेक्टर मध्ये ते आपल्याला यामध्ये पाहायचं आहे ओके आता हेल्थ केअर सेक्टर मध्ये आहे फायनान्स सेक्टर मध्ये आहे एज्युकेशन सेक्टर मध्ये आहे रिटेल सेक्टर मध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग आता पीपीटीचे आपण तुम्ही मी जे किडे आहोत त्यांनी काय ऑब्झर्व करायचं असतं पहा आता यामध्ये ज्यावेळेस मी क्लिक करेन त्यावेळेस हेल्थ केअर इथं ब्लिंक होत आहे दिसत आहे तुम्हाला ब्लिंक होताना आणि त्याच्याबद्दलची जी माहिती आहे ती बाजूला इथं दिसत आहे त्यानंतर आहे फायनान्स त्याच्याबद्दलची माहिती ते ब्लिंक होत असताना एका स्लाइड वरती सगळं चालू आहे परत एज्युकेशन ब्लिंक होत आहे त्याची माहिती चालू असताना ते निघून जात आहे ते येत आहे हे तर बऱ्याच जणांना माहित असेल एंट्री एक्झिट इफेक्ट आपण इथं वापरलेला आहे कोणता वापरलेला आहे एंट्री आणि एक्झिट इफेक्ट वापरलेला आहे त्यानंतर पुढचा पाहायचा आहे तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग ओके हे झाल्यानंतर परत ते बॅक जाईल आणि परत बघायचं फ्युचर एवढं सगळं बघितल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच कळालेलं असेल की याचा फ्युचर काय असेल बरं अजून कारण आताच हे एवढं देते प्रेझेंट मध्ये बट स्टॉप दिस इज जस्ट द प्रेझेंट हे पहा रोडमॅप त्याचा पहा स्मार्ट सिटी येणार आहे ऑटोमेशन ऑफ रुटीन टास्क आपल्या दैनंदिन जीवनाचं ऑटोमेशन ऑटोमॅटिकली सगळी कामं होणार इवन म्हणजे ए आय चा एवढा फायदा असणार आहे अॅक्युरेट डिसिजन मेकिंग तुमचे निर्णय अॅक्युरेट पद्धतीचे ते घेणार आहे मशीन घेणार आहे तुमचे निर्णय इमोशनल क्वेश्चन त्याला इमोशन असणार आहेत तो रागावणार आहे तो अफेक्शन असणार आहे त्याचा तितकार त्याला तुमचा येणार आहे कधी कधी किंवा उभग सुद्धा येणार आहे किंवा प्रेम सुद्धा येणार आहे सेफ्टी आणि सिक्युरिटीसाठी उपयोग आहे म्हणजे इमोशन तर असणार आहेत आणि सिक्युअर सुद्धा असणार आहे व एवढं महत्वाचं फ्युचर आहे ए आय च त्यानंतर कन्क्लुजनच्या वेळेला मी तुम्हाला सांगू इच्छितो इथं की ए आय च कन्क्लुजन काय आहे महत्वाचं पहा युअर पर्सनल कम्प्युटर्स 
and your mobiles are gonna talk back to you in a way you can't even imagine. AI is the future and that future is now. AI is the future. And the future is the future. Yes, Kankoja, now it is the time. Hey, baga, he theme, baga, he idea, baga, he concept, baga. Yanantar, you can see that the winning presentation is the right. If it is the time to switch the natural intelligence off, you can click on the off wheel. Hey, paha, he were hot, he kalyal, he were hot, he kalyal. He craft kilayala, crafting kilayati. Natural intelligence were. And he the Kali Alo, artificial intelligence. There's some check question and a problem as a teacher. Shakta and he said to him, Sundrasha font made thanks. His second winning competition, second winning PPT Hoti. At up on first winning PPT Bagalana Rout. Kashi Watli PPT to Mala. Artificial intelligence to PPT Kashi Watli. Chat Karun Sanga. At I think I make her to close. Janantrasa Bagana Rout upon Maji PPT. Okay. आता त्यामध्ये पीपीटी प्लस इतर थोडस त्यामध्ये पीपीटी मध्ये त्यामध्ये मी क्रिएट करून टाकलेले होते ते आपण यामध्ये पाहणार आहोत आता पहा द फर्स्ट विनिंग कॉम्पिटिशन फर्स्ट विनिंग कॉम्पिटिशन आता पाहायचं आहे आपल्याला ओके सगळ्यांनी होल्ड युअर ब्रेथ अँड फास्ट इन युअर बेल्स श्वास रोखून तर आता पाहूया आपण फर्स्ट विनिंग पीपीटी यामध्ये पाहणार आहोत सो आता मी एक्सप्लेन करतो ठीक आहे चला आता पाहूया आपण फर्स्ट विनिंग पीपीटी मी करायला जातोय चालू फुल स्क्रीन करतोय यामध्ये स्लाइड शो अँड स्टार्ट हॅव अ व्हेरी नाईस इव्हनिंग टू वन एंड ऑल इनिशियली आय वुड लाईक टू वेलकम यू ऑल ऑन अँड ऑस्पिशियस ऑफ द फ्युचर वेलकम ऍट ए एस पी कॉलेज राहता all judges organizers students and teachers happy national science day and uh, i am mubin sheikh from modern college of arts science and college me student manun research scholar manun gele hoto and the topic of my presentation is health issues and role of raman effect and spectroscopy in its recovery but uh, before well, let me show you that whatever i have covered first of all introduction to health issues related to heart and brain then the schematic representation of raman effect and raman spectroscopy then the illustration of cardiovascular and neuro neurological disorders heart and brain related to disorders and raman spectroscopy cha upyog kasa hoto and shevti ahe conclusion हे आपले टॉपिक असणार आहेत बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनिथिंग एल्स रिगार्डिंग विथ माय प्रेझेंटेशन लेट मी रिमेंबर अँड कॉमोमोरोट दीज थ्री लिजेंडरी पर्सनॅलिटीज इन द फील्ड ऑफ द सायन्स अँड द टेक्नॉलॉजी दिस इज द कोलॅबरेशन ऑफ रामन अँड क्रिस्टन सर सी व्ही रामन ऑन ट्वेंटी एथ फेब ऑफ नाईन्टीन ट्वेंटी एट पब्लिश पेपर ऑन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी अँड ही गॉट अबॉर्डेड विथ द नोबल प्राईज and he got collaboration for this work with the dr k s krishnan which uh, who is his student and he they, they got support from the dr arnold somerfeld this is all about the just vinamra abhivadan or what we can say the vote of thanks these two legend legend legendary personality now let me check to you to my topic the human health does not always necessarily mean to be only the physical well being but at the same time it is the physical health mental health emotional health intellectual health and social health the sum total of all these types of health will bring about the complete entire and abso abso absolute human health next to this year uh, which i have the, this is the 3d book because the human health is based on the animal physiology and this is the 3d book which i have prepared solely and exclu exclu exclusively in just ppt okay so here what we get a 3d book a 3d book on the human physiology so just watch and learn you can see a number number of here the systems right from the digestive system and the skeletal system then here the lymphatic system and most important here the muscular system and nervous system and next to this is the cardiovascular system this is the book which i prepared here and let me show you these all systems gives us 
these all organs all these are the 3d models which i took just from the ppt okay so all these organs are very important for our survival and for you know the well being or the functioning of our organ systems so first of all ear you and i can hear from this organ okay we can you and i can inhale the oxygen from the lungs but if i ask you the question pick out any two important organs out of all out of, out of these eight organs don't pick the organ you would i get there you may get confused let me assist you let me help you in choosing the correct organs so here first of all the heart and the brain so we will see first of all heart cardiovascular diseases in cardiovascular diseases all these types of diseases are there so we will uh, see one by one so first of all coronary artery disease which occurs due to the fatty depositions second one is the valve disease which is due to the uh, uh, uh damaged valve then aneurysm this is due to the thoracic aortic aneurysm cardiac arrhythmia disorganized electrical signals thickening of myocardium then the pericarditis and here we can, what we can say the dilated ventricle so all these are the seven types of cardiovascular diseases now we will see about the brain okay neurological diseases neurological diseases madhe sudha 60 prakar che disease apan bagnar avat stroke headache brain tumor epilepsy neuropathy parkinson and dementia तर पहिल्यांदा बघायचं आपल्याला ब्रेन स्ट्रोक जर बघायचं असेल तर क्लिक करा कुठेही आणि तुम्हाला दिसेल दॅट ब्लड क्लॉट लॉजेस इन सेरेब्रल आर्टरी कॉजिंग अ स्ट्रोक ब्लड क्लॉट ब्रेक्स ऑफ अँड ट्रॅव्हल्स त्यानंतर बघायचं आपल्याला हेड एक तुम्हाला कॉमन वाटतं हे प्रॉब्लेम पण कॉमन घेऊ नका बिकॉज हेड एक मे बी द बिगिनिंग 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 ऑफ समथिंग व्हेरी यु नो इरिकवरेबल डिसऑर्डर सुद्धा त्याचा असू शकतो त्यानंतर पुढे बघणार आहोत आपण त्याच्यामध्ये तिसरं जे आहे ते ब्रेन ट्युमार ओके अँड त्यानंतर पाहणार आहोत आपण एपिलेप्सी सिझर वगैरे त्यानंतर पाहणार आहोत आपण न्युरोपॅथी एक्सप्लेन केलेलं होतं जास्त वेळ जाऊ नये त्यामुळे मी थोडस पार्किन्सन डिसीज फेमस डिसीज आहे हा ब्रेन शी रिलेटेड अँड लॉस ऑफ मेमरीचा जो आहे तो डिबेन्सिया ओके या प्रकारचं हे प्रेझेंटेशन रामन इफेक्टचा युज कसा होतो याच्यामध्ये याच्या रिकव्हरीमध्ये न्युरोलॉजिकल आहे हा सुद्धा पॅरामीटर हा सुद्धा मुद्दा मी त्यामध्ये टाकलेला होता पहा ते आपल्याला पाहायचं आहे की कोण काय कसं काय रामन इफेक्ट काय आहे रामन इफेक्ट आतापर्यंत सगळ्यात सिम्पलेस्ट स्केच सिम्पल 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 स्केच तुम्हाला मी सांगणार आहे तुम्हाला रमन इफेक्ट जो आहे तो कळणार आहे बघा युजली काय होतं की हे मॉलिक्युल आहेत मॉलिक्युल वरती लाईट इन्सिडेंट होते मॉलिक्युल व्हायब्रेट होतात आणि त्यानंतर जी काही स्कॅटर्ड लाईट असेल एमिटेड लाईट असेल सेम वेवलेंथची असेल आणि सेम एनर्जीची असेल सेम फ्रिक्वेन्सीची असेल मध्ये कोणताही चेंज येणार नाही त्याला रेले स्कॅटरिंग म्हणायचं काय म्हणायचं आहे त्याला रेले स्कॅटरिंग पण काय होत पहा महत्वाचं जर तुम्ही गेला पुढच्या केस मध्ये रामन इफेक्ट म्हणजे काय आहे ज्यावेळेस लाईट याच्यावरती आदळते मोबाईल हे मॉलिक्युल व्हायब्रेट होतात त्यानंतर ज्यावेळेस एमिटेड किंवा स्कॅटर्ड जो फोटॉन असतो त्याची वेवलेंथ वाढते कारण इन्सिडेंट फोटॉनची एनर्जी लूज झालेली आहे ती मॉलिक्युलने घेतलेली आहे and that change in the energy okay that change in the energy frequency of that photon is very important dusra case madhe wavelength kami hote pehla case madhe wavelength jaste te doni ka hai raman scattering raman scattering baka ha jo rare event hai rare event hai ha once in a 10 million times kiti ekda hota 10 million madun ekda fakta asi light ya paddhatine badalte ani ti badallili light mag kasha kasha te vaparli jate डायग्नॉसिस साठी वापरली जाते कशासाठी वापरली जाते हे बघा तिथे सांगितलेलं आहे कशासाठी वापरली जाते एम आर आय आणि सिटी स्कॅन मध्ये जे स्कॅनिंग होतं जेवढ्या वेळेत त्याच्यापेक्षा कमी वेळेत होत याच्यामध्ये सरफेस एनहान्स्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आणि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यांनी किती नॅनो सेकंड मध्ये हे याच स्कॅनिंग केलेलं आहे त्यानंतर इथं पहा तुम्हाला दिसत असेल की त्यामध्ये कशा पद्धतीनं रामन स्कॅटर्ड लाईट हे जे आहे ते बायोमार्कर्स ला डिटेक्ट करतं कशाला कशामध्ये अ डिफेक्ट आहे कशामुळे डिफेक्ट झालेला आहे मॉलिक्युल चा ते हित दाखवलेलं आहे त्यानंतर ब्रेन शी रिलेटेड सुद्धा आपण रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्शन करू शकतो आणि ड्रग डिलिव्हरी सुद्धा करू शकतो शेवटी आता आपण येऊया कन्क्लुजनकडं 
बघा जरी हेल्थ केअर मध्ये जरी इम्प्रुव्हमेंट झालेली असेल तरी सुद्धा एज रिलेटेड प्रॉब्लेम आपण थांबवू शकत नाही पार्किन्सन डिसीज किंवा अल्झायमर डिसीज सारखे ओके किंवा दुसरे डिसीज सुद्धा आहेत परंतु रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मुळ काय होत की त्याच आपण डिटेक्शन करू शकतो किती ते तो डिसीज होईच्या अगोदरच आपण डिटेक्ट करू शकतो डायग्नोस करू शकतो आणि त्यानंतर मोर इम्पॉर्टंटली मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ डिसीज कळू शकत काय मॉलिक्युलर बेसिस रॅशनल डिझाईन करू शकतो आपण डेव्हलपमेंट करू शकतो न्यू ड्रग्जची अशा पद्धतीनं जे जे आपण बघितलेलं आहे हे यासाठी वापरलेले हे रेफरन्सेस आहेत अँड इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन द हार्ट डिसीज ब्रेन डिसीज रमन इफेक्ट आणि आउटरो ह्या सगळ्या गोष्टी आपण यामध्ये पाहिलेल्या आहेत जेणेकरून तुम्हाला जर यामध्ये काही जर प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकता एनी क्वेश्चन क्वेश्चन नसेल तर शेवटी बाबांच्या कृपेनं हे संपलेलं आपलं प्रेझेंटेशन मी संपवतो थँक्स अलॉट धन्यवाद आभार 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 या पद्धतीची ही दि फर्स्ट विनिंग पीपीटी ठरली करण्यात कंटेंट सुद्धा होता आणि मेथड सुद्धा होती कस वाटलं प्रेझेंटेशन मग या पद्धतीच पीपीटी जर आपण सादर केली त्याला अजून प्रोफेशनल पद्धतीने जर तिथं सादर केलं तर नक्कीच नॅशनल लेवल सुद्धा आपण बळकावू शकतो आणि तुम्ही मी सर्वजण यामध्ये आपण काय करतोय रिडिफाईन करतोय पॉवर पॉइंट कडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे लोकांचा तो आपल्याला रिडिफाईन करायचा रिव्हिजिट करा स्लाइड वरती टेक्स्ट टाकने म्हणजे पीपीटी नाही पीपीटी हॅज व्हेरी डिफरंट मिनिंग पॉवर पॉइंट ओके आनंद मेश्राम सर धन्यवाद ऑसम स्पीचलेस व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह असं तुम्ही सांगितलेलं आहे ही पीपीटी जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आता हेल्प तर मी तुझं म्हणणार नाही परंतु महत्वाचं आहे की तुमचाही दृष्टिकोन बदला खरोखरच याची व्याप्ती याचे होरिजन याचे क्षितिज याचा विस्तार जो आहे तो खूप मोठा आहे अँड आय होप की तुम्हाला हे पीपीटी नक्कीच आवडलेली असेल जरी कोणी बघितलेलं नसेल आतापर्यंत तर मला तुमचं सांगणं असं आहे की हे रेकॉर्डेड व्हिडिओ नंतर तुम्ही पहा दोन्ही विनिंग पीपीटी मी तुम्हाला दाखवलेले आहेत आणि तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादानं म्हणा किंवा प्रेमामुळे म्हणा स्नेहामुळे म्हणा आज मला पहिलं बक्षीस म्हणजे हे चौथं नॅशनल आहे माझं स्टेट लेवल आपण अनेक मारले जिल्हास्तरीय तर होतच पण हे चौथ पीपीटी मधील चौथ नॅशनल कॉम्पिटिशन आपण फर्स्ट प्राइज न जिंकलेलं आहे त्यामुळं मी तुमचाच शतशः 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 आभारी आहे या दोन पीपीटी तुम्हाला दाखवायच्या आहेत आणि तुमच्या प्रेमा खातर मला हे सध्या पाठवता येत नाही तसं शंभर एमबी पेक्षा जास्त आहे ते कारण पीपीटीज आपल्या किती हेवी असतात तुम्हाला माहित आहे तरी मी प्रयत्न करेन तुम्हाला गुगल ड्राईव्ह वरती टाकून लिंक देण्याचा आणि ही लिंक वापरून तुम्ही काय करा ते वापरा फॉन्ट सगळे अगोदर काय करा फॉन्ट हो पॅरामेडिकल मध्ये सुद्धा खूप काय करता येणार खूप काही करता येणार बघा सर्वात पहिल्यांदा मला हे सांगायचं आहे की तुमचा जो फॉन्ट आहे कॉन्टेंट आहे ते डाउनलोड करा त्या सोपं जातं कमी वेळेत चांगलं तुम्ही बनवू शकता तुम्हाला रेडीमेड सगळं दिलेलंच आहे आता मी क्रिएट करून करतो सगळं आता महत्वाचं आहे की कंटेंट तुमचा किती डाउनलोड झालाय कसा आहे काय नाही त्याच्याबद्दलचा उहा पोह आपण थोडसा करणार आहोत तोपर्यंत मी हा हे सेशन थांबवतो आणि तिसऱ्या आणि शेवटच्या दिवसाचा इथं समारोप झालेला आहे आणि आपण थोड्या वेळ पुढच्या सेशनचा एक दहा पंधरा मिनिटं वापरूया तुमच्या डाऊट सॉल्विंग सेशन आणि तुमचं जे डाउनलोडिंगसाठी जर प्रॉब्लेम येत असेल तर त्याच्यासाठी दीड जी बीचा कंटेंट जो दिलेला आहे मी तुम्हाला पाच हजारपेक्षा जास्त स्लाईड असलेलं ते तुम्ही नक्कीच ते वापरावं ओके त्यामुळे मी सर्वांना तुम्हाला बोलवलेलं आहे तुम्ही सर्वांनी या कोर्सचा लाभ घेतलेलाच होता तरी आता फ्री लाईव्ह ऑनलाईन वर्कशॉपचा तिसरा दिवस इथं संपतोय नजीकच्या दिवसामध्ये थोडासा गॅप घेऊन आपण तुम्हाला भेटायला नवीन नवनवीन अशा इनोव्हेटिव्ह कॉन्सेप्ट घेऊन नक्कीच येऊया त्यावेळेस तुमचा असंच प्रेम आपला स्नेहबंध वृत्तिंगत व्हावा अशीही मी साईचरणी प्रार्थना व्यक्त करतो आणि जास्त काही नाही बोलता हितच रजा घेतो धन्यवाद शुभरात्री शब्बखैर गुड नाईट